యాక్చువల్లీ షీలా పెట్టుకున్న బ్రాస్లెట్ నేనే ప్రజెంట్ చేశాను బాస్ ఈ బ్రాస్లెట్ లో ఎం అంటే ఏంటి మను ఎస్ అంటే షీలా ఏమైంది షీల ఏడుస్తూ వెళుతుంది నేను నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను చెప్పా ఇప్పుడు ఆ షీల పాయిజన్ తాగుతుందా అలాంటిది ఏం జరగదు ఓ పది నిమిషాలు ఏడ్చి మంచినీళ్ళు తాగుతుంది అంతే నువ్వు ఇదే ధైర్యం మెయింటైన్ చేయి సింధుకి ప్రపోజ్ చేయి హలో కళ్యాణి చెప్పు మను మరో అరగంటలో సింధు నన్ను గ్రీన్ పార్క్ హోటల్లో కలవాలి కలుస్తుంది అలా రాకపోతే ఇంకెప్పుడు నన్ను కలవక్కర్లేదు నా ఆఫీస్కి రాక్కర్లేదు దిస్ ఈస్ ఫైనల్ ఇదే ధైర్యం సింధుని కలిసినప్పుడు కూడా మెయింటైన్ చేయి ఆల్ ది బెస్ట్ మను నో నన్ను కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చెప్పి కళ్యాణి వెక్స్ అయిపోయాను అది కాదే జీవితం అంతే సింధు ముందు వెక్స్ అవుతాం తర్వాత ఫిక్స్ అవుతాం మేడం మీరు రాకండి నేను సింధుతో మాట్లాడుతున్నాను కదా సింధు నాతో అతను చాలా డిస్పరేట్ గా చాలా డెసెసివ్ గా మాట్లాడాడు అంటే అతను ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేసాడు నాక నమ్మకం లేదు నమ్మకం చాలా విలువైంది సింధు అది అమ్మకానికి దొరకదు మీరు రాకండి మేడం నేను ఆగనమ్మాయి ప్రేమ ఎంత గొప్పదో ఈ పిల్లకి తెలియడం లేదు అమ్మాయి ప్రేమ అమృతం అయితే అబ్బాయి ప్రేమ నవనీతం అవి రెండు కలిస్తే జలపాతం కాదు కాదు జీవితం పునీతం కలవకపోతే విపరీతం ఇప్పుడు ఈ కవిత్వం అవసరమా అది నువ్వు కన్విన్స్ అవ్వకపోతే ఆవిడ అలా చెప్తూనే ఉంటారు ఏంటి కల్యాణి ఇది సడన్ గా మీ ఇద్దరు అతని వైపు టోన్ అయిపోయారు సింధు నా మాట విని ఈ ఒక్కసారికి వెళ్ళు అతని మనసులో ఏముందో తెలుసుకో అప్పటికి అతను కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంటే అక్షరమే గుడ్ బై చెప్పి వచ్చేస్తాను సింధు ఓకే అంది ప్రేమకున్న పవరే అలాంటిది హలో సార్ యా హాయ్ వెల్కమ్ టేబుల్ ఫర్ టూ డేట్ డిన్నరా సార్ యా డేట్ డిన్నర్ ఓకే సార్ ఫేట్ మారిపోయే డిన్నర్ రండి సార్ మీ లేడీ వచ్చేదాకా ఏమైనా ఆర్డర్ ఇస్తారా సార్ నేను తను వచ్చేస్తుంది లేడీస్ ఎప్పుడు లేట్ గానే వస్తారు సార్ మీరు ఏదో ఆర్డర్ చేసి తింటూ ఉండండి అంత ఖచ్చితంగా ఎలా చెప్పగలవు ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ సరే సాఫ్ట్ డ్రింక్ తీసుకురా ఓకే సార్ ఇక్కడేం చేస్తున్నా నేను ఫోన్ చేయకపోయినా వాయిస్ వినిపిస్తుంది ఇక్కడ ఉషా నీకు నత్తి కూడా ఉందా చిచి నత్తిలేదు నువ్వెందుకు వచ్చా అంటే నన్ను కాకుండా ఇంకెవరినో కూడా పిలిచేవన్నమాట అది అదేం జరిగిందంటే నువ్వు కూర్చో డీటెయిల్ గా చెప్తాను అంత పెద్ద ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఇంచుమించు అలాంటిదే అవును నువ్వు కెనడా వెళ్ళలేదా నేను తీసుకు వెళ్దామని ఆగిపోయాను అలాగా కానీ నాకు వీసా లేదుగా నీకు ఏముందో ఏమి లేదో అన్ని ఇక్కడే ఇప్పుడే తేల్చుదామని వచ్చాను మను డార్లింగ్ వద్దు షా మనకి ఇంకా పెళ్లి కాలేదు నువ్వు అలా డార్లింగ్ అని పిలకు నాకు ఏదోలా ఉంది డార్లింగ్ నేనెప్పుడు అన్నాను అన్నది నేను షీలా నువ్వా నువ్వేంటి ఇక్కడ నువ్వు పెద్ద ఫ్లర్ట్ వని నాకు ఎప్పటి నుంచో అనుమానంగా ఉంది ఇవాళ దొరికిపోయావు సార్ ఇంకో కుర్చీ తెమ్మంటారా నువ్వు ఆగవయ్యే బాబు ఇక్కడ నాకు వాచిపోతుంది డాక్టర్ని పిలవమంటారా వాపుకి టాబ్లెట్ ఇస్తారు నాకేం అవసరం లేదు నువ్వా నేను వెళ్ళిపోతాను ఎక్కడికి వెళ్తావు నాకు ఇప్పుడు మ్యాటర్ తేలాల్సిందే 
నాకు బ్రేస్లెట్ ప్రజెంట్ చేశావు నాతో డిన్నర్ చేశావు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటానని ఇంట్లో కమిట్ అయ్యావు అసలు ఇక్కడ ఎవరి కోసం వెయిటింగ్ నిన్ను ఏ వదులు ఆ కాలర్ నాది సరే కాలర్ నీదైతే ఈ పీక నాది చెప్పు ఇక్కడ ఎవరి కోసం చెప్పు చెప్పు సింధు 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 ఎవరు నువ్వు నాలవారిని సింధు అని పిలుస్తున్నావు తాగండి సార్ మొత్తం తాగండి బీపీ కంట్రోల్ అవుతుంది అంటే ఏం జరిగిందో మొత్తం ఇమాజిన్ చేసుకున్నావా ఈ పదేళ్లలో యాభై మందిని పడేశాను పడ్డాను పడిపోయాను ఈ ప్రేమ గజ్జి లాంటి సార్ గోకిన కొద్ది తోలుడుతుందే గాని దురద తీరదు ఈ నీళ్లు తాగండి హిమాయత్ సాగర్ హుస్సేన్ సాగర్ గండిపేట అదేంటి మూడు చెరువుల నీళ్లు ఈ ప్రేమ అనే దాహమేస్తే అంతే సార్ తాగి చావండి ఏంటే మాటలు చావడం ఏంటి ప్రేమ అంతే సార్ చెవుడు కూడా తెప్పిస్తుంది నేను లేవండి అంటే మీకు చావండి అని వినిపించింది ఇంకా లేడీ రాదు మీరు వెళ్ళొచ్చు ఇక్కడికి వీళ్ళు వచ్చినా రావచ్చు సింధుని వేరే ప్లేస్ కి రమ్మని చెప్పాలి Yes, I tried, but I can't stop thinking about you. You hold my heart forever. cross the world for you I said my heart beats for you You take my breath away మనం వీలైనంత అర్లీగా పెళ్లి చేసుకుందాం చేసుకోవచ్చు విలన్స్ ఉన్నారు కదా నేను తెగించాక విలన్స్ ఎవరు మీ అమ్మ మా నాన్న మీ అమ్మ నీ పెళ్లి ఉషాతో చేయాలి అనుకుంటుంది నా విషయం ఎలా చెప్తావు ఉషా కెనడా వెళ్ళింది రావడానికి నెల రోజులు పడుతుంది ఆ మ్యాటర్ తర్వాత డిసైడ్ చేస్తా ఈలోగా మీ డాడీని కన్విన్స్ చేస్తా ఎందుక నవ్వు ఓ మేకప్ పిల్ల కసాయి వాడిని కన్విన్స్ చేయాలి అనుకుంటుంది కాబట్టి మీ నాన్న హిట్లరా స్టాలినా ఏంటా గొప్పదనో మను 
గత రెండేళ్లుగా ఇక్కడ ఈ ఊళ్ళో ఎవరికీ నా గురించి చెప్పుకోకుండా నేను ఇలా ఉండడానికి కారణం ఆయనే ఏంటి ప్రాబ్లం చాలా చాదస్త మనిషి డిసిప్లిన్ ఎక్కువ ఆయనకి నేను మా అక్క ఇద్దరం కూతుళ్ళం మేమంటే చచ్చేంత ప్రేమ ఆ ప్రేమ వల్ల ఆయనకి మా భర్తలుగా ఎవ్వరూ నచ్చరు మీ ఇద్దరు భర్త ఎలా ఉండాలి ఇద్దరు భర్త ఐ మీన్ భర్తలు ఎలా ఉండాలి సింగంలో సూర్య అతడులో మహేష్ బాబు దృశ్యంలో మోహన్లాల్ వీళ్ళ ముగ్గురిని ఒక రోట్లో వేసి రూపిన పచ్చడిలా ఉండాలి అయితే నేనే పర్ఫెక్ట్ ఏం టెన్షన్ పడకు కదా నీలాగే ధనరాజ్ అనే ఒక కుర్రాడు అంటే నాకంటే ముందు నీకు ధనరాజ్ మా అక్కకి ప్రపోజ్ చేశాడు పెళ్లి కూడా చేసుకున్నాడు కానీ మా నాన్నకు నచ్చలేదు మా అక్కని అతని నుంచి విడదీసి ఇప్పుడు మ్యాటర్ విడాకుల దాకా తీసుకొచ్చాడు అలాంటి క్రూయల్ ఫెయిల్ అవుతా మనకెందుకు మనం ఇద్దరం పెళ్లి చేసుకుని ఇక్కడే ఉందాం మను లోకంలో మనుషులు ఎవరూ పర్ఫెక్ట్ కాదు కానీ ప్రేమ పర్ఫెక్ట్ మా నాన్న ఎలాంటి వాడైనా సరే ఆయనే స్వయంగా కన్యాదానం చేస్తే తప్ప నేను పెళ్లి చేసుకోను అట్ ది సేమ్ టైం మీ అమ్మ నువ్వే నా కోడలు అని మనస్ఫూర్తిగా ఇంట్లోకి ఆహ్వానిస్తే తప్ప మీ ఇంట్లో కాలు పెట్టను టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ బాగున్నాయి మీ నాన్న గురించి చెప్పు మా నాన్న మా అమ్మ మా అక్క మా బావ మా ఇంట్లో పనోడు అది మన ఇంట్లోకి డెకాయిటీకి వచ్చి కాలు జారి పడ్డాడు చెప్పల సంగతి ఏమో గానీ బాడీలో ఏమో ఇరిగే అనిపిస్తుంది మిగతావే సతావే అమ్మ వదిలేమంటుంది డాడీ 
రాదు <laughs> చూసారా నేనంటే దన్ను ఎందుకొచ్చావు నా కోసం వస్తే డోర్ దగ్గరకు వచ్చి కాలింగ్ బెల్ కట్టొచ్చు కదా తలుపు మీ నాన్న తీస్తాడుగా అందుకే పైప్ ఎక్కా పైకి ఎక్కా దాన్ను మా నిద్రం విడిపోయాం విడాకులు తెసుకుంటున్నాం మా అన్నం ఇలా కలవకూడదు మాట్లాడుకోకూడదు అలాగేం కుదరదు బిందు ఐ లవ్ యూ వద్దు పెళ్ళయ్యాక పెళ్ళానికి ఐ లవ్ యూ చెప్తే మొగుడికి పిచ్చి అనుకుంటారు నీకు పిచ్చి ఎక్కితే నేను తట్టుకోలేను దాన్ను వెళ్ళిపోదాను నేను వెళ్ళను బట్టలు చింపుకోలేనా సరే నేను ఇక్కడే ఉంటాను సరే ఇక్కడే ఉండు ఇంకొంచెం సేపు ఇక్కడే ఉంటే మా డాడీ గన్ను తోస్తాడు చూస్తా నువ్వు నాకు ఎలా విడాకులు ఇస్తావు నేను చూస్తా దన్ను వెళ్ళి సినిమాలు చూడు సీరియల్ చూడు ఇది మాత్రం చూడాలనుకోకు బిందు ఐ లైక్ మా డాడీ ఎవరో తెలుసా బోస్ ఈ ఊరికే బాస్ సీఎం తో లంచ్ చేస్తారు గవర్నర్ తో డిన్నర్ చేస్తారు నన్ను తక్కువ నా పిల్లంతో కాపురం చేనివో ఎన్నాళ్ళు ఇలా అడ్డు పడతా వచ్చేస్తాడ్రా ఎవరు ఆనస్వర్ణోతి పూజ చేసింది చాలు గాని ఆ మంగళ సూత్రాన్ని ఆ లేడీ గాడి తమిళలో కట్టామనుకో ఓ తంత పూర్తి అయిపోతుంది రా నేనా వదిన ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ మరిది గారు ఇదంతా మీ గురించే నా గురించా అవును ఎన్ని సంబంధాలు చూసినా ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా మీ పెళ్లి అవడం లేదు కదా అందుకే నర్స్ గారు కళ్యాణ ప్రాప్తి రస్తు వ్రతం చేస్తున్నారు ఈ వ్రతం చేస్తే ఏమవుతుంది ఏమవుతుందా ఈ అడ్డగాడిదికి ఇంకో ఆడగాడితో పెళ్లి అవుతుంది పురోహితుడు మంత్రాలు చదువుతూ ఉంటే నో సైడ్ ట్రాక్ తాతయ్యా గాడిదలకి మంత్రాలు అర్థమవుతాయా ఆ గాడిదలు మీ బాబాయ్లాగా చాలా తెలివైనవి పింకి దే కెన్ అండర్స్టాండ్ వాటికి అర్థమవుతుంది అయ్యా ఇప్పుడు దంపతులు మీరిద్దరూ లేవండి ఇప్పుడు అయ్య గారు ఆడగాడిది మెళ్ళలో మంగళసూత్రం గడతారు లక్ష్మి ఓ గాడిది నీకు సవితిగా రావటం నాకు బాధగా ఉంది నువ్వు తాలి కడుతున్నది మగ గాడిద తరఫున కటావు పిన్ని దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ గాడి తంతే అది తనడానికి నీ పెళ్ళాలంటే గాడిద కాదురా గాడిదలకు పెళ్లి అంటే చాలా ఇష్టం రా రావు కానీ పిన్నికి మూఢ నమ్మకాలు ఎక్కువ చంపేస్తుంది రెండయ్యా 
కట్టండి బాబు తంతుంది ఏమో పంతులు గారు ఏమి తన్నది నిర్భయంగా కట్టండి ఏం పర్లేదు మావయ్య కట్టండి ఏం పర్లేదు అది కాదమ్మా అత్తయ్య గారు కట్టారు కదా ఎందుకు భయపడతారు మాంగల్యం తంతు నానేనా మమ జీవన హేతునా కంఠే బద్ధామి శుభగే తం జీవ శరదాం శతం పెళ్ళైపోయింది మా పిన్ని లెక్క ప్రకారంగా మా మనోగాడి వెంటనే పిండి కుదిరి తొందరగా పెళ్ళైపోవాలి ఏమైంది ఏదో నాడగాడి ఫోన్ చేసిందా ఉష ఫోన్ చేసిందండి ఓ ఫారెన్ గాడిదా ఉష ఎలా ఉన్నావు ఎక్కడున్నావు నేను కెనడాలో ఉన్నానంటీ ఆంటీ ఈ మధ్య నాకు కలలు ఎక్కువ వస్తున్నాయి కలలో మను వస్తున్నాడు అవునా కాదు ఎవడెవడో నా కల్లోకొచ్చి నా మెళ్ళో తాళి కడుతున్నట్టుగా వస్తున్నాయి మొన్నైతే ఒకేసారి ఐదుగురు వచ్చి క్యూలు నిలబడి మరి నాకు తెలుసమ్మా నువ్వు కెరడా వెళ్ళినా కూడా మన మహాభారతాన్ని మర్చిపోలేదు నీకు పురాణాలు సంప్రదాయాలు అంటే ఆ ప్రేమ గౌరవం ఏమండి వరుసగా ఐదుగురు తనకి మంగళ చిత్రం కట్టినట్టు ఉషకి కలొచ్చిందట అది కాదే ఇప్పుడు వీడికి నలుగురు తమ్ముళ్ళు ఎక్కడ తెద్దాం నా వల్ల ఏ పనేనా చాలా కష్టమైన ప్రక్రియ ఆలోచించు అంకుల్ ఈస్ వెరీ నాటీస్ వెరీ నైటీ ఇంతకీ మ్యాటర్ ఏంట్రా ఈ కళలు నాకు రాకుండా ఉండాలంటే నేను అర్జెంటు గా పెళ్లి చేసుకోవాలి డిసైడ్ అయిపోయాను హారోస్కోప్ మెయిల్ చేస్తున్నాను ఒప్పుకోవట్లేదు దీనికి తాళి కట్టడం వరకే నా అగ్రిమెంట్ ఆ తంతంత నీదే ఏంటి గాడ్లకు పెళ్లి చేస్తే ఇంట్లో తొందరగా పెళ్లి అవుతుంది అక్కడేసి రే ఈ పెళ్లి కాగానే వితిన్ సెకండ్స్ లో ఉషా దగ్గర నుంచి కాల్ వచ్చిందంట అది రా ఈ వ్రతానికి ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్ అయితే ఇంకేంటి నీ పెళ్లి మా ఇంట్లో అరేంజ్ చేసేస్తానప్పుడు చూద్దాం నా పెళ్లి తొందరగా అవుతుందో లేదా అయితే యు మీన్ నేను మీరేదో నాకు సొల్యూషన్ చెప్తారంటే మీరు కొట్టుకుంటారండి సొల్యూషన్ ఒకటి మీ ఇంట్లో సిచ్యువేషన్స్ ని నువ్వు మేనేజ్ చేయొచ్చు ఎస్ కానీ సింధు వాళ్ళ ఇంట్లో సిచ్యువేషన్స్ నీ కంట్రోల్ లో ఉండవు అందుకే సింధు వాళ్ళ డాడీని నువ్వు కన్విన్స్ చేసుకోవాలి నేను ఇక్కడే ఉండి ఎలా కన్విన్స్ చేయను వాళ్ళు ఊరికి వెళ్ళాలి వెళ్ళు దీంట్లో ప్రాబ్లమే ఉంది బిజినెస్ టూర్ అని చెప్పు ఏం బిజినెస్ అని మా నాన్న పీక్ తింటాడు ఓ లేకపోతే తిరుపతి మంత్రాలయం అని చెప్పేసి కుదరదు ఇంట్లో వాళ్ళమ్మ వదిన వాళ్ళ బామతో పాటు అందరు తయారవుతారు మరి ఎలా ధన్వంతరి ప్రకృతి వైద్యశాల కేరళ ఐడియా